আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আসে শ্রীলঙ্কা থেকে শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইন্স করে নেপাল যাচ্ছি কাঠমান্ডু এয়ারপোর্ট আমার টোটালের ফ্লাইট জার্নিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আপনার ইমিগ্রেশন নেপালে ইমিগ্রেশন এবং শ্রীলঙ্কার যে ইমিগ্রেশন সম্পর্কে আপনার সাথে আলোচনা করব এবং আপনাদের কিছু টিপস দেব ইনফরমেশন এর একটা ভিডিও হবে তো আপনারা দর্শক সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমি চেষ্টা করব আপনি আপনাদের কিছু ইনফরমেশন দিয়ে নতুন ট্রাভেল করবেন তা একটু সহযোগিতা করার জন্য তো আপনারা দর্শক সহকারে ভিডিও শুরু হতে দেখবেন কারণ হচ্ছে আমি আপনার সকল বিষয়ে প্রতি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাতে গিয়ে প্রত্যেকটা জায়গা দেখাতে গিয়ে অনেক সময় ভিডিও একটু লং হয়ে যায় তো আপনারা একটু দর্শক সহকারে দেখতে হবে কারণ হচ্ছে আমি যদি একদম শর্ট করে যদি ভিডিও দিই তাহলে আপনি অনেক কিছু বুঝবেন না অনেক কিছু বাস্তবে দেখতে পারবেন না আর যখন আপনি একটা বাস্তবে কোনো কিছু দেখতে পারবেন আমার কথার সাথে মিল করে যখন আপনি একটা বাস্তবে এই জায়গাগুলো দেখতে পান তখন সেই জায়গাগুলো পরিচিত হবে তখন আপনার জন্য আপনি যখন নতুন আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে সকাল আটটায় আমরা একটু আগে চলে আসছি আমাদের শ্রীলঙ্কার ইমিগ্রেশন আমাদের করতে হবে তারপর আপনাদের শ্রীলঙ্কার এয়ারপোর্টের ভিতরটা একটু আমি ঘুরে দেখাবো এই জন্য আমি একটু আগে চলে আসছি তো বিতে আসার পর যেহেতু এত রাত একটু গম চোখে লাগছিল তো নিজেকে ফ্রেশমেন্টের জন্য একটু কফি খাওয়ার জন্য কফি শপ করছিলাম তো এখান থেকে একটা কপি শপ থেকে একটা কপি নিলাম তো কপির প্রাইস পড়ছে আপনার নয়শো রুপি নয়শো রুপি এবং ওভারঅল এতটা ভালো না আমি কফি খেয়ে আমরা চলে আসলাম আমাদের চেকিং করার জন্য এবং ইমিগ্রেশন করার জন্য তো তো আমরা আমাদের চেকিং আমার টিকিটের টিকিট সংগ্রহ করে আমরা ইমিগ্রেশন যে এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আমরা চিন্তা করি নাই মানে একদম এক সর্বোচ্চ এক মিনিট হয়তো সময় নিছে তারা ইমিগ্রেশন একদম ক্লিয়ার হয়েছে তেমন একটা জিজ্ঞেস করে নাই তো আপনার যারা শ্রীলঙ্কাতে আসবেন এবং শ্রীলঙ্কা হয়ে নেপাল হয় আপনার যারা যাবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের কোনো ভয় পাওয়া কোনো কিছু নাই আপনাদের খুব ইজিলি ইমিগ্রেশন হয়ে যাবে একদম কোনো কিছু নাই আর এয়ারলাইন্সে যখন আপনি টিকিটটা সংগ্রহ করবেন তখন তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আপনি যে নেপাল যাচ্ছেন আপনি আপনার সাথে কি ভিসা আছে নেপালে না আপনি অনারেবেল ভিসা নেবেন যদি আপনার সাথে যদি ভিসা থাকে তা আপনি ভিসার কপিটা দেখাবেন আর যদি আপনি যে ভিসা না থেকে থাকে তাদেরকে বলবেন যে আমি অনারেবেল ভিসা নিব ঠিক আছে ওটা তারা জিজ্ঞেস করবো সর্বোচ্চ তারপর তারা টিকিটটা দিয়ে দিবে টিকিট নেওয়ার ক্ষেত্রে আর হচ্ছে আপনার ইমিগ্রেশন কোনো কিছুই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না মানে এত স্মুথলি আপনার ইমিগ্রেশন হয়েছে আপনি আমি বলে বুঝাইতে পারবো না আমি আমার পাসপোর্টটা তাদেরকে আমি দিছি বলছি আমি নেপালে যাব হ্যাঁ জাস্ট ওইটাই বলছি জাস্ট আগে তারা আমাকে ডিপাচার সিলটা দিয়ে আমাকে আমার পাসপোর্ট আমার হাতে ফিরে দিয়ে দিল তো খুব সিম্পল একটা বিষয় আপনার কোনো ভয় পাওয়া কোনো কিছু নেই আর জিজ্ঞেস করে আপনাদের আপনি জিজ্ঞেস করলে এগুলো করবে আপনি নেপাল যাচ্ছেন ও যাচ্ছেন হ্যাঁ এগুলো টুকটাক দুইটা জিজ্ঞেস করবে যেটা একদম সিম্পল একদম সিম্পল আপনি কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নেই হ্যাঁ অনেকে কিন্তু ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে অনেকে ভয় পায় কি জানি কি জিজ্ঞেস করে ভাই বিশ্বাস করেন একদম ইজিলি কোনো পেরানো কোনো বিষয় নয় আপনি ইজিলি ইমিগ্রেশন হয়ে যাবে তো আপনারা দেখতেছেন যে তাদের এয়ারপোর্টের ভিতরে কিন্তু শ্রীলঙ্কার এয়ারপোর্টের ভিতরে কিন্তু অনেক সুন্দর আপনি আসলে প্রত্যেকটা দেশে যতই যে কোনো এয়ারপোর্টে যাবেন তাদের তাদের সেই ট্রেডিশন অনুযায়ী তাদের সেই এয়ারপোর্ট গুলো তারা সেই রকম সংস্কার করে তৈরি করে তো আপনি যে কোনো এয়ারপোর্টে যান না কেন আপনার কাছে সেটা ভালো লাগার মতোই কারণ হচ্ছে আপনি যখন একটা নতুন দেশে যাবেন তাদের এয়ারপোর্টে যে অর্গানাইজ এত সুন্দর করে সাজানো গুছানো বিষয়টা যে করে ভালো লাগার মতোই আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদের এখানে যত সবগুলা দেখতেছি সব সবগুলাতে প্রচুর মদ অ্যাভেলেবল পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে অ্যাভেলেবল এবং এটা মানে অনেক ভেরিয়েন্ট ভেরিয়েন্টের শ্রীলঙ্কার আসলে আপনি চিন্তা করে পারবেন না তারপর চকলেট প্রচুর চলে শ্রীলঙ্কাতে তারা অনেক চকলেট এবং আপনার মদ অনেক চলতেছে হুম বিয়ার ওয়াইন টয়াইন অনেক কিছু আছে এগুলো অনেক চলতেছে আপনারা চাইলে এগুলো দেখতে পারেন
কোকোনাট ওয়েল ওয়েল আমি কিনলাম ওইটা হচ্ছে আপনার খাবার ওয়েল কোকোনাট ওয়েল এবং অনেক সুস্বাদু আপনি বাসায় এনে যদি খান আপনার যে কোনো পোলাও বা যে কোনো বড় ধরনের আপনি যে কোনো কিছু রান্না করেন না কোনো স্বাদটা এখন অন্যরকম হবে ঠিক আছে আর এটা প্রাইস পড়ছে আমার বারো ডলার ঠিক আছে বারো ডলার আমার পেট করতে হয়েছে এক ওয়ান লিটারের একটি ব্যাগ ছিল আমি এখান থেকে কিনছি আপনার চাইলে কিনতে পারেন কিন্তু হয়তো বা আমি এয়ারপোর্টের বাইরে যে কিনতাম হয়তো বা একটু কম লাগতো আর আমার কাছে সময় না থাকায় আমি বাধ্য হয়ে আমি এই এয়ারপোর্টের ভিতর থেকে আমার কিনতে হয়েছে তো প্রোডাক্ট অনুযায়ী ওভারঅল ঠিক আছে আপনার চাইলে কিনতে পারেন তো স্যার অন্ধকার থেকে দিনের আলো ফুটে উঠতেছে ভোরে আলো আমাদের এই যে প্লেনটি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আমাদের ফ্লাইটটি এখান থেকে আমরা ফ্লাইটটা ধরে আমরা নেপালে যাব কিছুক্ষণের ভিতরে আমাদের ফ্লাইটের চেকিং শুরু হয়ে যাবে আমাদের গেট এখন আমরা প্লেনের ভিতরে যাচ্ছি তাদের শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইন্স আমার ফার্স্ট টাইম জার্নি হবে আমি এর আগে শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইন্স কোনো সময় ছড়ি নেই ফার্স্ট টাইম আমার এয়ার শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইন্স এর এক্সপিরিয়েন্সটি হবে আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো শেষ পর্যন্ত দেখুন আসলে ভালো লাগে আমার আমার কাঙ্ক্ষিত সিট টাইম পেয়ে গেলাম এখানে তারা একটা ইয়ারফোন হেডফোন দিছে এবং আপনার আমার ওল্ড সিট আমি সবসময় এয়ারলাইন্সে যখন টিকিট কাউন্টারে যাই তাদেরকে চেক ইন সব বলি আমাকে ওল্ড সিট দেওয়ার জন্য তারাও আমাকে ওল্ড সিট দিয়ে দেয় আপনি তাদেরকে বললেই তারা যদি ওল্ড সিট অ্যাভেলেবেল থাকে আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এবং তাদের মনিটরে মনিটরে তাদের যে সংস্কৃতি শ্রীলঙ্কার যে সংস্কৃতি তাদের 
যে কালসার এগুলা কিন্তু এই যখন আপনি তাদের এনসে বসবেন এগুলা তারা কিন্তু এই ডিসপ্লেতে শো করতেছে জানি না আপনারা কতটুকু দেখতে পারতেছেন তো এই জিনিসটা অনেক ভালো লাগছে আমার বিষয়টা দেখে যে তাদের মানে প্রত্যেকটাই এয়ার লেন্সে যতজন প্যাসেঞ্জার সবাইকে তাদের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করতেছে তাদের দর্শনীয় স্থান যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে পরিচিত করতেছে ওভারঅল ইট ইজ গুড এবং তাদের যে সিটে যে বসলাম সিটের যে স্পেসটা অনেক ভালো এবং তাদের সিটটা অনেক কমফর্টেবল এই কমনি ক্লাস হলেও তাদের সিট অনেক ভালো এবং কমফর্টেবল এবং তাদের যে স্টাফ যারা আছে তাদের হেব এবং তাদের যে সমাধান অনেক ভালো আপনারা অনায়াসে তাদের এই এটা প্রশংসা করার মতোই प्रत्येकता श्रीलंका नेपाल उद्देश्य असाधारण সকালে আবহাওয়াটা একদম অবস্থা অনেক ভালো এবং অনেক ঘুরতেলা একটা আবহাওয়া যার কারণে প্লেনে যাওয়ার দিক অনেক রোদ আসতেছিল যদিও একটু একটু ঠান্ডা যেটা অবরল হয়ে গেছে এলাকা দেখতে দেখতে আমাদের প্লেন আসছে চলে আসলো তো আমি নরওয়েজ নিছি এখানে তারা একটা অ্যাপল জুস দিচ্ছে তারপর আপনার একটা স্ট্রবেরি একটা জেলি দিছে একটা ভেজিটেবল বাটার দিছে এবং একটা দই দিছে ব্রেড দিছে দুইটা এড দিয়ে দিছে যেটা আমরা এডির সাথে আপনার সবজির কারি দিছে এখানে লুচি আছে এখানে আর একটু পরে আপনার কফি দিবে ওভারঅল ইয়ারলেন্সে খাবারটা আমি রিভিউতে যদি পাচ্ছে আমি মিনিমাম চার দেব বর্তমানে আমার প্লেন আমাদের প্লেনটি হায়দ্রাবাদের উপরে আছে ইন্ডিয়ান তো কলম্বো থেকে ছাড়ার পর আপনার পো ইন্ডিয়ার চেন্নাই হায়দ্রাবাদ কলকাতা এ তিনটা স্টেটের উপর দিয়ে আমাদের প্লেনটি কি কাঠমান্ডুতে যাবে তো বর্তমানে আমাদের প্লেনটি হায়দ্রাবাদে অবস্থান করতেছে এখন কাঠমান্ডুতে চলে আসছে কাছাকাছি আমাদের যে প্লেনটি ল্যান্ডিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কিছুক্ষণ ভিতরেই ল্যান্ডিংয়ের ল্যান্ডিং করবে কাঠমান্ডু নেপালের কাঠমান্ডু এয়ারপোর্টে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট
নেপালের আকাশ সীমানার ভিতরে আসার পর এই যে নেপালের উপরে যে পর্বতমালা তার বিস্তর যে বড় বড় যে পাহাড়গুলা এবং তার যে গণবসতি এগুলো দেখে উপর থেকে দেখতে অসাধারণ দেখতে সুন্দর আপনারা যদি এই বিউটি যদি উপর থেকে যদি না দেখেন তাহলে এটার অরিজিনের যে কতটুকু সৌন্দর্যতা কতটুকু প্রকৃতির সৌন্দর্যতা প্রকৃতির একটা মায়া যে এখানে জড়িয়ে আছে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার যে সময় এই প্লেনে কোনো সময় ল্যান্ড করবেন কাঠমুন্ডু থেকে তখন আপনার সেই উপলব্ধি করতে পারবেন আমাদের প্লেনটি এইমাত্র ল্যান্ডিং করলো আলহামদুলিল্লাহ কাঠমান্ডুতে সবার নাম নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি আপনাদের নেপালে আসার পর আপনার কি ধরনের ডকুমেন্ট প্রয়োজন পড়তে পারে প্রথমত হচ্ছে আপনি যদি ভিসা নিয়ে আসেন বাংলাদেশ থেকে সেক্ষেত্রে আপনার ভিসা যে কম্পিউটার সেটা দেখাবেন আর আপনার যদি ভিসা যদি না নিয়ে আসেন তাহলে আপনি যে এখানে এসে ভিসা ফিস জমা দেওয়ার পরে রসিদটা নেবেন সেটা তাদেরকে দিবেন এবং আপনার যে এয়ারলাইনে এয়ারলাইন্সে আছে সেই এয়ারলাইন্সের টিকেট আপনার পাসপোর্ট এগুলো আপনি তাদেরকে দিবেন তাহলে তারা সাথে সাথেই আপনার যে ইমিগ্রেশন কমপ্লিট তোমার এটা জিজ্ঞেস করবে না আপনার এই আপনার পাসপোর্টে সিল দিয়ে তা দিয়ে দিবে ইমিগ্রেশনে আপনার তেমন একটা কোয়েশন করে না নেপালে একদম সিম্পল একটা ইমিগ্রেশন নেপালে সর্বোচ্চ জিজ্ঞেস যদি কোনো কারণে আপনার জিজ্ঞেস করে সর্বোচ্চ আপনি কী জন্য আসছেন ওইটা হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে বাট এটা খুবই রেয়ার তারা তেমন একটা জিজ্ঞেস করে না আর যদি চায় কোনো ডকুমেন্ট হয়তো আপনার রিটার্ন টিকিট দেখতে চায় চাইতে পারে বা আপনার হোটেল বুকিংগুলো দেখতে চাইতে পারে বা আপনার কী জন্য আসছেন সেটা জিজ্ঞেস করতে পারে জাস্ট এটুটুকু আর এই যে কোয়েশনগুলো এটা তারা আমি বলবো একশো জন মধ্যে একজনকে হয়তো বা করে নিরানব্বই জনকে তারা জিজ্ঞেস তোমার একটা কিছু করে না শুধু আপনি ওই যে এয়ার টিকেট আপনার পাসপোর্ট আপনার বিশাখ কপিটা এটা জমা তাদের হাতে দিবেন তারা আপনার অনেক অনেক শিলটি তারা দিয়ে দিবে দিয়ে আপনাকে ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করে দিবে তো একদম সিম্পল এটা ইমিগ্রেশন আমি যে কয়টা দেশ করছি এই দেশের মধ্যে সবচেয়ে সিম্পল ইমিগ্রেশন আমি পাইছি এসে নেপালে মানে এটা টু মাছ ইজি তো ইমিগ্রেশন শেষ করে আমরা যখন বাইরে চলে আসলাম এখানে আসার পর আমাদের আমরা এখান থেকে কালেকশন করতে সবাই এখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছে আমার সাথে একটা ফ্রেন্ড ছিল আমার সে তার লাকি জন্য ওয়েট করতেছে আমার লাকি জন্য পেয়ে গেছি তো আপনি এখান থেকে বাড়ানোর পর আপনার এখান থেকে চাইলে অনেক অনেক এটিএম বোত আছে আপনি এখান থেকে আপনার টাকা উত্তোলন করতে পারবেন আর আপনার যদি ক্যাশ টাকা যদি না নিয়ে আসেন আমি আপনাকে বলবো আপনারা এটিএম যে আপনাদের ডুয়েল কারেন্সি কার্ড বা আপনার ক্রেডিট কার্ড এগুলো দিয়ে এটিএম বোতে তুলবেন তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে ভালো ক্রেডিট পাবেন আপনারা আর হচ্ছে আপনার এখান থেকে সিম কিনবেন না আর সিম যে আপনার ইচ্ছা হয় আপনি কিনতে পারেন কিন্তু বাইরে এবং আপনার এয়ারপোর্টের ভিতরে সিম প্রায় সিমিলার দাম বাট আপনার বাইরেও কিনতে পারেন আপনারা যে ইন্ডিয়াতে এবং শ্রীলঙ্কাতে দেখবেন আপনার আমরা যখন সিম কিনি তারা আমাদের এক মাসের একটা অফার দিয়ে দেয় এই আমরা সিম কেনার সময় এখানে আপনার প্রতিদিন আমাদের ওয়ান জিবি তাদের তারা আমাদের দিয়ে থাকে বাট নেপালে ওইটা হয় না নেপালে আপনি যে সিম কিনবেন শুধু টাকা দিয়ে শুধু সিমই কিনবেন আর আপনি যদি এমবি কিনতে হয় আপনি আলাদা টাকা দিয়ে আবার এমবি কিনতে হবে যেভাবে মনে করেন আমরা বাংলাদেশে সিম কিনে থাকি সেই পাবি ঠিক আছে তো আপনি এয়ারপোর্টে বাইরে আসার পর আপনার এয়ারপোর্টের ভিতর থেকে কোনো জন ট্যাক্সি নেবেন না কারণ হচ্ছে এখান থেকে আপনি ট্যাক্সি নেন আপনার তিন গুণ বেশি দুই থেকে তিন গুণ ভাড়া আপনি এখানে দিতে হবে তো আপনি এয়ারপোর্ট থেকে বার হওয়ার পর হাতের বাম দিকে আপনার এই যে গেটটা দেখবেন দেখুন তারা তারা তো বৌদ্ধ ধর্ম হাতের একটা তাদের আশীর্বাদের মতো একটা গেট এটি দেখতে পাচ্ছেন ওইটা ওই গেটে দিয়ে এটা তাদের মেইন গেট এই গেটে দিয়ে আপনার সুজা বের হয়ে যাবেন বের হয়ে গিয়ে এখানে মেন মেইন রুট আছে এখান থেকে মেন রুট থেকে আপনার ট্যাক্সি রিজার্ভ রিজার্ভ করবে সেই ট্যাক্সিটা আপনার কলম্বো শহরে নিয়ে যাবে আপনি সর্বোচ্চ তিনশো রুপি দিলে তারা নিয়ে যাবে 
ঠিক আছে আপনি সর্বোচ্চ তিনশো রুপি বললে নিয়ে যাবে আর আপনার ভিতর থেকে যে রিজার্ভ করেন আপনার এক হাজার রুপি লাগবে এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো আপনারা কাঠমুলি এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি রিজার্ভ করার পর আপনি কোন হোটেল গেলে অল্প খরচে থাকতে পারবেন এবং ভালো মানের হোটেল এবং আপনি কোথায় আপনারা অল্প খরচে খাবার ভালো মানের পাবেন এবং হালাল খাবার খাবার পাবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দিব আপনার আমার নেপালে পুরো সিরিজ ভিডিও গুলো দেখবেন তাহলে আপনার প্রত্যেকটা বিষয়গুলো আপনি জানতে পারবেন আর আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয় ইনফরমেশন দিয়ে আমার চেষ্টা আমার প্রত্যেকটা ভিডিওর চেষ্টা থাকে যে আমি আপনাদেরকে কিছু ভালো ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য তো আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে তো আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার সাথে থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আপনি ভালো থাকুন অন্যকে ভালো রাখুন আসসালামু আলাইক